Бажаю здоров'я, шановні українці! У цей час ще тривають відновлювальні роботи в тих регіонах, де сьогодні були влучання російських ракет. Робимо все можливе, щоб відновити енерго- і водопостачання. І відновимо. Немає у російських терористів таких ракет, які б могли б влучити в українське бажання жити, жити цивілізовано і дбати про одне одного. А якщо хтось там в Кремлі наслухався своїх божевільних пропагандистів і вирішив, що темрява в Україні допоможе тиснути на українців, то хай потім не дивуються вже своїм втратам, коли побачать, як українці ведуть переговори у темряві. Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масонного удару 55 крилатих ракет, з них 45 збито. Я дякую за цей результат всім командуванням повітряних сил Південь, Північ, Схід та Захід та усім підрозділам Сил оборони, які задіяні для захисту нашого неба. Плюс, сьогодні збито ще 4 російські вертольоти, 3 ударні К-52 і 1 Мі-8. Звичайно, ми будемо і надалі посилювати нашу протиповітряну оборону. Але вже зараз на кожні 10 влучань терористам доводиться витрачати мінімум четверо більше ракет. Ще гірші показники у Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня друга армія світу вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде. Хочу зараз особливо відзначити підрозділи і працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які і минулого тижня, і сьогодні ліквідовували наслідки атак терористів. Вони працювали навіть попри загрозу повторних ударів і загасили десятки пожеж. Велика подяка і усім енергетикам, працівникам комунальних служб, місцевому самоврядуванню, обласним адміністраціям, кожному і кожній, хто повертає нормальне життя. Не менше подяка тим нашим людям, які кожен на своєму рівні гарантують, що відповідь терористам обов'язково буде. Буде відповідь на полі бою. І я хочу нагадати, що загальний рівень втрат особового складу російських окупантів вже майже 72 тисячі. Буде відповідь терористам і у міжнародних відносинах. Повна міжнародна ізоляція держави-терориста, і це вже просто питання часу. Буде відповідь і в площині кримінальної відповідальності. Усі причетні до російського терору, усі, хто його організовував, здійснював і відправдовував, будуть відповідати за це перед міжнародним судом. Кожен новий російський удар – по наших цивільних об'єктах тільки полегшує і наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії. А уламки російської ракети, які впали на території Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла, від расизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей. Сьогодні був з візитом в Україні прем'єр-міністр Чехії. Один з наших найбільших друзів. Чехія зараз головою в Раді Європейського Союзу. І ось так Росія ставиться до європейських структур під час візиту чеського представника 55 крилатих ракет. Втім, щоб там не думали в Москві, Україна дбає про себе і робить своє. Підписали сьогодні з паном прем'єр-міністром спеціальну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції нашої держави. Чехія підтвердила, що підтримує членство України в НАТО. Також декларація містить конкретні напрямки нашої співпраці для імплементації стандартів НАТО в Україні. Розпочинаємо роботу з підписання таких декларацій з усіма членами Альянсу. Говорив з канцлером Німеччини Шольцем. Подякував йому за надану систему протиповітряної оборони АРІСТ. Поінформував про досягнуті німецькою системою результати. Обговорили можливості збільшення німецької підтримки для України, зокрема у відновленні нашої інфраструктури після ударів терористів. Говорив також з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутерішем. Поінформував його про новий рівень ескалації через російські дії. Терор проти українських енергооб'єктів, а ще й на фоні намагання Росії загострити світову продовольчу кризу. Це очевидні докази того, що Росія надалі протиставлятиме себе усій міжнародній спільноті. А якщо так, то Росії не місце в Радбезі ООН та усіх інших міжнародних структурах. 
Дякую і пану Шольцу, і пану Гутєришу за підтримку наших дій, спрямованих на збереження експортної зернової ініціативи і недопущення розгортання в частині регіонів світу масштабного голоду. Дуже важливо зараз не допустити цієї глобальної дестабілізації, якою хоче Росія, і ми можемо її не допустити. Підписав сьогодні три укази про нагородження наших воїнів. Загалом 406 бійців Збройних сил України відзначено державними нагородами. Хочу окремо подякувати бійцям підрозділів Національної гвардії України, які виконують завдання на Донеччині, виконують їх точно та ефективно, вміло захищають позиції і відчутно тиснуть на расистів. Дякую вам, хлопці, за це. Дякую всім, хто привчає Росію до думки, що ані армією, ані терором, ані будь-чим іще Росії не вдасться підкорити Україну. Слава усім нашим героям, слава нашому прекрасному народу, слава Україні!